Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Juan Manuel Marquez versus Eric Morales. El Dinamita versus El Terrible uh, ang isang boxing fight na dapat nangyari. Pero hindi nangyari ngayon ang mga boxing fans na kagaya mo pare. Eh, Pinapantasya na lang kung ano ang mangyayari kung sakaling nagkabanggaan ang dalawang boxing legends. Okay, ako po si Pau Salud at welcome po sa Paucast Sports Podcast. Kung gusto mo ng mga ganitong usapan, eh, mag-subscribe ka na para lagi tayo nagkukwentuhan. Okay? Sasabihin ko sa inyo kung sino sa tingin ko ang mananalo kung sakaling maglaban ang dalawang boxing legends na ito. Samahan niyo ako pare at sasabihin ko sa inyo kung ano sa tingin ko mangyayari. Ha? Ha? Uh, hindi ko alam kung bakit sa panahon ngayon, itong panahon ngayon, ha? Eh, parang mas mabenta ang usapan ng mga old school boxers. Uh, si Mike Tyson babalik sa boxing. Ha? Si Manny Pacquiao hinahamon ng mga bata, ng mga champions, ng mga boksingero. At ngayon si Eric Morales at si Juan Manuel Marquez ang pinag-uusapan natin bakit nga ba eh, kung uh, mag-unreturn na lang kaya itong uh, dalawang ito at maglaban. Pwede pa ba? Ano sa tingin nyo? <coughs> Alam mo, nakilala natin itong uh, dalawang boksingero na ito dahil ang... Uh, Dalawang boksingero na ito ay napakalupit ng mga laban nila sa ating pambansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao. Alam mo, sigurado ako na tunay na boxing fan ka uh, kung kilala mo itong dalawang ito. At uh, alam ko, sila rin yung nagkumbinsi sa iyo, sa akin, na talagang ang mga Mexicano, ang mga Mexicano ay eh, magaling sa boxing. Kaya nga tuwing ang Pinoy boxer natin, eh, gumagaling pare, pansin mo to ha. Sumisikat yung Pinoy boxer ang sinasabi natin, pwede na yan isabak sa Mexicano ng masubukan na yan. Ganyan po ang respeto natin sa mga boksingerong Mexicano. Teka, sino ba yung mga boksingero ngayon na pwede na nating ilaban sa Mexicano? I-comment nyo ha, sino ba yung mga up and camera na pwede na sa Mexicano sa tingin nyo? Anyway ha, sa kasalukuyan po, pareho ng retired Itong si Morales at si Marquez, itong si uh, Tito Eric Morales ha, isa ng uh, politician sa Baja California, Mexico. Uh, siya ay kasalukuyan 43 years old at uh, ngayon ay mukhang maayos naman ang buhay at sa tingin ko ha, uh, talagang uh, okay naman ang kanyang uh, buhay ngayon dahil nga politician eh. Sa tingin ko rin ha, baka nag-uusap ito si Manny Pacquiao at si Eric Morales dahil uh, pareho silang uh, nasa politika ngayon eh. Baka nagbibigay ng notes. <laughs> Ano sa tingin nyo? Uh, natapos ang karera ni Eric Morales nang may kartada siya na 52 wins, 36 by knockouts and 9 defeats. Dalawang doon sa talo niya galing kay Manny Pacquiao. Ah. Yung huling laban niya ay uh, 2012. Ito yung pinilit niya na talunin si Danny Garcia ng dalawang beses pero talagang wala. Uh, hindi na umubra. 36, old, 36 years old siya noon. Samantala, Sa kabilang corner, ang ating paboritong si Juan Manuel Marquez. Nasa totoo lang pare ha, I always thought na mas magaling si Morales kay Marquez except nung patumbahin niya si Manny Pacquiao at uh, napaiyak ako. Sino ba dito yung mga nalungkot talaga? <laughs> alam na uh, alam natin ha, alam natin ha, na yung iba sa atin ay masama loob dahil pinatulog uh, nitong ni Juan Manuel Marquez ang ating uh, pambansang kamaw pero narinig ko na rin yung... Uh, Uh, ibang tao dito ha, naririnig ko kayo ha, parang uh, gusto nyo mag-comment ha, mag-comment na nga kayo tungkol dito kay Marquez. Teka ha, kompletuhin ko muna yung tail of the tape ni Marquez para mas maganda yung ating uh, uh, comparison ha. Sa kasalukuyan po, si Marquez naman ay 46 years old. 46 years old at uh, may record siya na 56 win, 40 by knockout, 7 losses and 1 draw. Dalawa din. Uh, sa talo nito ay galing kay Manny Pacquiao. Apat na beses sila naglaban, dalawang talo, isang tabla. sang knockout. <laughs> Pero hindi gaya ni Eric Morales ha. Uh, itong si Marquez knows when to stop. Uh, stop it! Kahit hindi pa masyado maingi si Kibuloy noon, eh, hindi niya na kailangan si Kibuloy para pa-stop ang kanyang boxing career. Kasi alam niya na eh ha. Nang uh, nag-stop ito sa boxing career niya noong 2014 uh, at uh, noong talunin niya itong si Mike Alvarado na barado ang ilong. Uh, wait lang ha, ini-intro ko pa yung mga fighter so wait lang kayo ha. Naghintay ka na lang din ng ganitong katagal sa akin, ganitong katagal, eh, tapusin mo na itong video na ito at uh, para mas lalo mo maintindihan. Tapos kung hindi ka pa nakalike or nakasubscribe, 
like, subscribe ka na pare. Ano pa bang hinihintay mo dyan? Uh, at tuloy na natin, okay? Um, yung dalawang boxingero ngayon, ha? ngayon 2020, ito pong uh, video na ito, 2020 natin ginagawa ay nagpapatutsahan at ano? Tutsadahan. O, oh, hindi, baguhin ko na lang. Nagpaparinig sa isa't isa. Uh, sabi ni Morales, uh, isang fight lang ang kinailangan ko para talunin si Manny Pacquiao. Uh, so, mas magaling ako kay Marquez. Si Marquez, apat na fight ang kailangan bago matalo ito si Pacquiao. Hindi naman nakapagpigil itong si Super Lolo. Uh, ang legendary na coach po. Ang pinag-uusapan natin yung coach ni ano ah, ni Marquez ah. Tito pa lang si Marquez. Si Super Lolo si Nacho Berestein, legendary coach, trainer. Ah, uh, sinabi niya, Diablo si Manny Pacquiao. Nako, uh, Super Lolo Nacho, relihiyoso po si Manny, ayaw niya ng ganyan. Eh, ang ibig sabihin naman din nito ni Nacho Berenstein eh, talagang napakahirap mga kalaban ni Manny Pacquiao. Mabilis, malakas, uh, magaling sa boxing. At um, uh, kung ikaw, eh, kaya mong tumagal ng apat na rounds at uh, apat na rounds tuloy, apat na fights, 12 rounds each. Eh, at uh, ikaw ay hindi na patumba ay, or, or nakatayo ka, eh, ikaw ay napakagaling at uh, mas mahirap yung gawin kaysa na nga naman sa isang Morales. na na TKO sa 10th round at na knockout sa 3rd round ng pangalawa at pangatlong laban nila. Hmm. May point nga naman dito si uh, Nacho Berenstein pero hindi naman doon nakikita kung sino talaga ang mas magaling sa kanilang dalawa. Kasi minsan, alam mo, sa boxing, hindi porkit natalo mo yung makakalab... Ah, natalo mo o oh, yung makakalaban ng tinalo mo Eh, ibig sabihin, eh, tatalunin mo din ito. Basta, nag-gets yun na. na Nagugulang tuloy ako. Hindi ganun, ha? Hindi porket, uh, uh, basta, basta yung pag natalo ka, ibig sabihin, talo ka na rin doon sa tumalo. Na, basta naintindihan yun na. <laughs> Sina, paglabanin na natin itong dalawang na ito, ha? Ang pinakamagandang yung ito nang, uh, na maglaban sila, tingin ko, ay 2005. Ah, uh, ito yung after ng uh, March ng 2005, ito yung panahon na kakapanalo lang ni Eric Morales kay Pacquiao. Uh, bago siya matalo ni Zahir Rahim. So between that uh, time, uh, para kay Marquez, ito yung yung uh, panahon na tumabla siya kay Manny. Tinalo niya si Orlando Salido at si Victor Polo na hindi ko namang kilala bago sana niya makalaban si Chris Jan sa Indonesia na siguradong na napakalaking pagsisisi niya na ginawa niya yun at pumunta siya na yung Indonesia dahil natalo siya doon. Okay? Kung maglalaban sila sa panahon na ito, ha? Pareho silang prime. Tingin ko ito ang pinakamagandang bakbakan para makita silang dalawa. Para sa akin, ha? Lamang si Eric Morales Uh, dito dahil sa panahong ito ay eh, tingin ko mas maganda ang experience ni Eric Morales at mas marami siyang magaling na nakalaban para pare sa tingin ko lang yan ha. Isa sana ito sa binabalik-balikan natin na uh, mga boxing matches pero lahat tayo ay nag-wonder na what if. <coughs> Sayang nasa ano na sana siya boxing classic eh. Kaya kung ako sa iyo pare, ikaw pare ha, kung ako sa iyo pare. Ligawan mo na yung babae na yan. Kasi baka pati ikaw mag-wonder ka ng one if, what if, dahil chope chope ka. <coughs> Wag ka pa chope chope Anyway, yeah. uh, anyway uh, si Eric Morales, ha? sinubukan daw niyang uh, gawin yung laban noong 2011 at 2012. 2012, again, nag itong si Eric Morales. Noong 2011, yung fight na kay Maidana, natatalo siya, dapat si Eric Morales. Yun ang nakakapanginayang. Dapat Eric Morales, natalo pa. Uh, tapos, yung pangalawang laban naman niya kay Danny Garcia. <coughs> Napapagod na ako ah. Kagad. <laughs> yung pangalawang laban niya kay Danny Garcia. Eh, kay Marquez din daw dapat. Pero hindi na lang natuloy. Ang masasabi ko lang eh, nasa huli ang pagsisisi. Kaya, <laughs> kaya mga ilang mga super fights natin, medyo what's the point, di ba? Yung mga super fights. Eric Morales was past his prime. Actually, 2007, after ng dalawang talo niya kay Pacquiao at uh, yung talo niya kay David Diaz, Morales was never the same. Nung uh, pagbalik niya ng 2010, talagang iba na siya. El terrible na talaga. Samantalang si Marquette, Marquette Marquez, ha, was able to found the fountain of youth. Kaso baka hindi ka umino- uminom sa fountain of youth ni Juan Manuel Marquez. Alam mo kung bakit? Kasi medyo mapanghi, mapanghi yung fountain, fountain of youth ni Marquez. Yung mga tunay lang na boxing fan. 
na makaka-relate dito. Kung uh, 2011 or 2012 nangyari yung laban, tingin ko Marquez na ang mananalo. At uh, maganda pa rin naman ang laban at uh, malamang maray pa rin manonood dahil nga mga boxing legends eh. Uh, parang um, takya Floyd Mayweather kahit uh, past prime na, eh, kahit na panis na, eh, alam mo na, uh, marami pa rin mga addictus na boxing fans ang uh, nanood. Eh, kaso na madidismaya lang kayo sa mangyayari at sa nangyayari. Anyway, pero hindi naman kagaya ni Floyd si Morales o si Marquez, eh, Mexicano sila kaya... palaban sila. Sigurado ako mag enjoy pa rin kayo. Kahit matatanda na yung mga yan, eh, magbabakbakan pa rin yan. At uh, yeah. ngayon ha, um, uh, kung nag-enjoy ka sa kwento ko dito ha, uh, bago ka umalis pare ha, comment ka muna kung sa tingin mo sino talaga ang mananalo sa dalawang boxing legend, Mexican boxing legends ha. Siyempre, mag-subscribe ka na din at uh, ikaw ha, tinapos mo na yung video, dapat makasubscribe ka, comment or like para nag tayo. Next time, balik ka uli ha. At comment nyo ha, comment nyo kung sino sa tingin nyo ang mananalo. Akin, kung uh, nangyari before 2007, doon sa 2005, Morales. Pero kung uh, 2011 or after 2007, nung past prime na si Morales or natalo sa kay Pacquiao, eh, si Marquez na. Eh, ano pa bang gagawin mo? Comment ka na pare. Salamat and uh, see you ulit sa susunod na usapan ha. Hi, my name is Pao Salud. Thank you very much for watching until the very end of this video. If you haven't done so, please do subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell so you won't miss any of our uploads. If you subscribe now, I think you and I could be best friends. Talk to you soon. Powcast Boards.